हेलो फ्रेंड्स इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रही हूँ कि साइमल्टेनियस इक्वेशन मॉडल की एस्टिमेशन कैसी होती है और कौन कौन से मेथड्स हैं जिनसे हम उसको एस्टिमेट कर सकते हैं मेनली हमारे पास दो अप्रोचेस होती हैं ये ब्रॉड कैटेगरीज हैं द फर्स्ट इज सिंगल इक्वेशन मेथड्स और सेकेंड इज सिस्टम मेथड्स सिंगल इक्वेशन नाम से ही पता चल रहा है सिंगल इक्वेशन मतलब कि हम एट ए टाइम एक एक इक्वेशन को लेके चलते हैं इसमें इंडिविजुअली हर इक्वेशन को एस्टिमेट करते हैं विदाउट वरिंग अबाउट द रिस्ट्रिक्शन ऑन दी अदर इक्वेशन जो मॉडल में बाकी इक्वेशन हैं हम उनकी रिस्ट्रिक्शन को कंसिडर नहीं करते सिंपली एक ही इक्वेशन को लेके सॉल्व करते हैं इसीलिए इसको लिमिटेड इन्फॉर्मेशन मेथड भी बोलते हैं सेकेंड आता है हमारे पास सिस्टम मेथड्स इसमें हम सारी इक्वेशन को साइमल्टेनियसली एस्टिमेट करते हैं और इसमें हम मतलब सारी रिस्ट्रिक्शन को कंसिडर करते हैं जो कि एक मॉडल में होती हैं तो अब मैं आपको सबसे पहले सिंगल मॉडल जो मेथड है सिंगल मॉडल मेथड वो आपको बताऊंगी इस फोर इक्वेशन मॉडल के थ्रू तो देखिए हमारे पास फोर इक्वेशन हैं जितने भी वाइज हैं मतलब y1, वन वाई टू वाई थ्री वाई फोर ये सब एंडोजिनस वेरिएबल्स हैं क्योंकि लेफ्ट साइड पे हैं और जो भी हमारे पास x वेरिएबल्स हैं x1, x2, x3 ये तीनों हमारे पास एक्सोजिनस वेरिएबल्स हैं अब अगर हम इसको सिंगल मेथड से सॉल्व करने की ट्राई करें तो हम अगर एज्यूम करते हैं कि हम अभी पहले इक्वेशन थ्री को सॉल्व कर रहे हैं तो इक्वेशन थ्री में हमारे पास वाई थ्री है वाई वन वाई फोर एक्स वन एक्स टू सिर्फ यही वेरिएबल्स हैं और हमारे पास इसमें वाई टू और एक्स थ्री नहीं है जो कि मॉडल में तो है पर इस इक्वेशन में नहीं है तो फिर भी हम इस इक्वेशन को इंडिपेंडेंटली सॉल्व करेंगे एज पर सिंगल मेथड सिंगल इक्वेशन मेथड इसमें हम y2 और x3 को कंसीडर नहीं करेंगे और अगर हमें सिस्टम मेथड को यूज करना होता तो हम चारों इक्वेशन को यूज करते एट ए टाइम सारे वेरिएबल्स को हमें कंसीडर करना पड़ता लेकिन मैं आपको बता दूं कि सिंगल इक्वेशन मेथड जो हैं वही वाइडली यूज हैं ना कि सिस्टम मेथड्स दिखने में तो हमें लगता है कि सिस्टम मेथड होना चाहिए क्योंकि वो एट ए टाइम सबको कंसिडर कर रहा है पर सिस्टम मेथड्स में काफी फ्लॉज हैं तो मेन थ्री फ्लॉज उसके ये हैं कि कॉम्पुटेशनल बर्डन इज एनॉमस इट लीड्स टू सोल्यूशन डेट आर हाईली नॉन लीनियर इन पैरामीटर्स एंड आर देर ऑफन डिफिकल्ट टू डिटरमाइन मतलब जो सोल्यूशन हम निकालते हैं उसको कंप्यूट करना बहुत एक बर्डन है बहुत एनॉमस टास्क है सेकेंडली जो सोल्यूशन हमें मिलते हैं वो नॉन लीनियर होते हैं तो नॉन लीनियर सोल्यूशन को सॉल्व करना डिटरमाइन करना थोड़ा टफ काम हो जाता है और थर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट दे आर वेरी सेंसिटिव टू स्पेसिफिकेशन एरर्स इसका मतलब ये है कि सिंस वी नो कि हम सारी इक्वेशन को एक साथ कंसिडर कर रहे हैं तो इससे प्रॉब्लम ये होगी कि अगर बाई चांस एक इक्वेशन में स्पेसिफिकेशन एरर है मतलब कि किसी एक इक्वेशन में हमने कोई इम्पोर्टेंट वेरिएबल बाई चांस नहीं लिया और उस वजह से उसमें स्पेसिफिकेशन एरर आ गया तो वो चीज पूरे मॉडल में रिफ्लेक्ट हो जाएगी अगर हम सिस्टम मेथड से सॉल्व करेंगे लेकिन रही बात सिंगल इक्वेशन मेथड की उस मेथड में स्पेसिफिकेशन एरर जिस इक्वेशन में रहेगा वो उसी के लिए होगा वो पूरे मॉडल में रिफ्लेक्ट नहीं करेगा तो यही तीन रीजंस हैं जिससे हम बोलते हैं कि सिंगल इक्वेशन मेथड जो हैं वो वाइडली यूज्ड हैं अब यहाँ पे तीन तरह के सिंगल इक्वेशन मेथड हैं हमारे पास रिकर्सिव मॉडल्स एंड ओवल एस इनडायरेक्टली स्क्वेयर टू स्टेज ली स्क्वेयर इस वीडियो में मैं आपको पहला मेथड जो कि रिकर्सिव मॉडल्स एंड ओएल है वही समझाऊंगी अपनी नेक्स्ट वीडियोस में मैं आई और टू एस एल भी आपको समझाऊंगी अब रिकर्सिव मॉडल हम समझते हैं कि एग्जांपल्स हैं रिकर्सिव मॉडल्स को हम रिकर्सिव ट्रायंगुलर कैजुअल मॉडल्स इन सब नामों से जानते हैं अब यहाँ ओ की बात क्यों हो रही है हमें पता है कि साइमल्टेनियस इक्वेशन मॉडल्स में हम ओ एल नहीं लगा सकते हैं ठीक है ये बात मैंने बहुत बार अपनी वीडियोज में बोली होगी क्यों नहीं लगा सकते क्योंकि हमें पता है कि जो एक्सोजिनस वेरिएबल्स होते हैं एरर टर्म के साथ उनका को होता है तो उसी रीजन से हम ओ नहीं लगा सकते लेकिन ओ एल एस मेथड उन मॉडल्स में लग जाते हैं जो कि रिकर्सिव होते हैं अब ये रिकर्सिव क्या होते हैं यहाँ पे हम कंसीडर करेंगे एग्जाम्पल इस मॉडल में देखिए हमारे पास तीन इक्वेशन है इक्वेशन वन वाई वन की वाई टू की और वाई थ्री की और इसमें हमारे पास क्या एग्जाम्शन गिवन है कि जो डिस्टर्बेंस टर्म्स है मतलब म्यू वन म्यू टू और म्यू थ्री ये तीनों का आपस में को या को जीरो है तो ये तीनों टर्म्स आपस में को नहीं है ये हमें पता चल गया अब आप इक्वेशन वन को कंसीडर करो 
क्योंकि रिकर्सिव मेथड हमारा सिंगल इक्वेशन मेथड में आता है तो हम इसको इंडिविजुअली वी आर गोइंग टू टेक ईच इक्वेशन इंडिविजुअली एंड एस्टिमेटेड तो इसलिए हम अगर इक्वेशन वन को लेते हैं तो उसमें आप देखो कि हमारे जो y1 है वो एंडोजेनस है और राइट साइड पे x1 और x2 है आप देख सकते हैं x1 और x2 जो है वो ट्रूली एक्सोजेनस है क्योंकि वो पूरे मॉडल में कहीं पे भी वो लेफ्ट साइड नहीं आया तो फर्स्ट इक्वेशन में तो हम देख के ही बोल देंगे कि हम OLS लगा सकते हैं क्योंकि x1, x2 जो है वो ट्रूली एक्सोजेनस है वो एरियर टर्म के साथ को है ही नहीं तो बिना कुछ सोचे समझे फर्स्ट इक्वेशन में हम ओएलएस मेथड लगा सकते हैं अब रही बात सेकेंड इक्वेशन की अब सेकेंड इक्वेशन में देखो फिर से x1 x2 तो है ही x1 x2 टू म्यू टू के साथ है ही अनको रिलेटेड क्योंकि x1 x2 जो है वो ट्रूली एक्सोजेनस है लेकिन रही बात y1 की y1 वन वेरिएबल जो है वो इक्वेशन वन में एंडोजेनस वेरिएबल है इसीलिए वो को रिलेटेड है म्यू वन के साथ लेकिन हमें चेक करना है कि क्या y1 वन म्यू टू के साथ को रिलेटेड है कि नहीं तो आप यहां देखेंगे कि जो y1 है वो म्यू टू के साथ को रिलेटेड नहीं है क्योंकि y1 जो है वो म्यू वन के साथ को रिलेटेड है और म्यू वन जो है वो म्यू टू के साथ अनको रिलेटेड है जो हमारी नीचे दी हुई ये एजम्पन है उसके अकॉर्डिंगली तो इससे हमें पता चलता है कि सेकेंड इक्वेशन के लिए जो y1 वन वेरिएबल है वो एज एन एक्सोजेनस या प्री डिटर्मिंड वेरिएबल काम कर रहा है तो इसका मतलब कि जो ये तीनों एक्सोजेनस वेरिएबल्स हैं इक्वेशन टू में दैट इज y1, x1 वन एंड एक्स ये तीनों ही अनको रिलेटेड है म्यूटू के साथ तो सिंपली हम इसमें भी ओ एल एस मेथड आराम से लगा सकते हैं अब रही बात इक्वेशन थ्री की तो सेम लॉजिक के साथ जो लॉजिक हमने इक्वेशन टू में लगाया वही लॉजिक अगर हम इक्वेशन थ्री में लगाएंगे कि एक तो x1 और x2 वो दोनों तो हैं ही अनको रिलेटेड लेकिन y1 और y2 टू म्यू वन और म्यू टू के साथ को रिलेटेड जरूर है पर वो म्यू थ्री के साथ को रिलेटेड नहीं है क्योंकि म्यू वन और म्यू टू म्यू थ्री के साथ अनको रिलेटेड है फ्रॉम आर एजम्पन तो इसीलिए हमने देखा कि रिकर्सिव मॉडल इस टाइप का मॉडल है जिसमें कि जो डिस्टर्बेंस टर्म होती है वो तीनों की तीनों अगर ये थ्री इक्वेशन मॉडल है तो वो आपस में कोई कोवेरियंस या को रिलेशन नहीं रखती इसीलिए हम इसमें इंडिविजुअली हर इक्वेशन पे ओ एल एस मेथड लगा सकते हैं तो ये था हमारा पहला रिकर्सिव मॉडल मेथड जो हमने देखा कि कैसे रिकर्सिव मॉडल पे हम ओ एल एस मेथड ऑफ एस्टिमेशन लगा के साइमल्टेनियस इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए मेरा चैनल लाइक कीजिए कमेंट कीजिए और मैं ऐसी और वीडियोज बनाती रहूंगी और अगर कोई डाउट होगा तो आप पूछ सकते हैं मेरे से नीचे कमेंट सेक्शन में थैंक यू सो मच